на английский, вопрос задавайте по-русски. Я понимаю. Значит. Итак, мы поговорим о маршрутизации сегмента. Это, это как раз техническая идея, почему мы это делаем. Что происходит с стандартизацией, что происходит в промышленности, что на самом деле работает, а моделирование, моделирование данных, объем данных, национальность. Мы рассматриваем философию в течение последних 10 лет. Существуют случаи из SARS, и я рассмотрю их, одни из последних случаев. Если вы посмотрите на фонетику мы где-то на, на 30 процентов эм, они а, обращены в, к рынку а обращены на доходы это э, организ это маршрутизация в реальном времени и конечно упрощение это авто, которое заключается в автоматизации если вы будете смотреть дальше, глубже в протокол, вы увидите очень интересные вещи. Это что, что касается всех сетей, это как раз вот оно показано в красном цвете. Говоря об SDN, вы можете услышать очень много разных вещей. SDN – это на самом деле касается отделения политики от деловой логики и доступности. И это предположение, каким образом должны работать действительно сети. Очень много народу говорит о полностью централизованной модели. Все, централизов... Все централизуется. Но, но это же не, нет никакой э, серебряной пули, когда вы начинаете централизацию. Ваша система должна стать жесткой, построенной на математике. И, и э, именно так мы пытаемся работать в, после, э, в последние 30 лет. Централизация, децентрализация, опять централизация. Скотт Шенкер, профессор, э, с которым мы работаем, я был очень рад увидеть его несколько лет тому назад. И мы говорили о том, что на самом деле SDN означает. Он один из менторов, один из соорганизаторов SDN. Он, он пред, говорил, что, что то, что мы думали об SDN первоначально, это было просто чисто академическое. Это было однородное понятие, а теперь вы можете контро контролировать весь интернет, используя только один, одну единственную программу. Исходя из всех этих предположений, вы можете посмотреть на реальный мир и увидеть, что это не так. И, конечно, я очень люблю говорить о сложности сети, поэтому будет еще один человек, который будет говорить еще больше о том, что такое СДН. И мы исходим из предположения, что вы должны быть способны интегрировать потоки данных, вы должны и сложность принадлежит либо железу, либо софту. И все это должно быть, конечно, очень не таким сложным. Microsoft имели центры по маршрутизации, и половина из этого происходила в Казани. Google и Microsoft проводили конференции. После того, как мы проверяли протокол по всему миру, после Поэтому мы распределяли и централизировали элементы нетворкинга. Это дает возможность развить навыки работы, посмотреть на свою логику бизнеса и распределение. Итак, опять же, почему маршрутизация? В 1999 году мы поняли, что вы можете избрать одно из двух. Либо вы можете быть либо постоянным, либо доступным, либо частичным. Если вы посмотрите на протоколы, которые являются постоянным, то поток всегда доступен и всегда является частичным. Поэтому протоколы достигли до той уровня, когда они действительно надежные. 
Вы слышите очень большое количество посланий, и вы можете сами выбирать. Если вы кто-то, если кто-то вам приходит и говорит, вы должны пользоваться этим протоколом, иначе вы не сделаны. Ну, сами попытайтесь решить. Будьте прагматичным, будьте открытым новым идеям, используйте то, что вам удобно использовать. Я верю, что есть золотая середина где-то. Либо вы логически централизованы, а все равно вы физически являетесь распределенными. Что же происходит в индустрии рутинга, маршрутизации? Проводится работа по стандартизации, по распространению на GPS, на IGPS. Почти все сделано. Большинство документов уже работают. Начиная с февраля, каждый февраль мы едем в Берлин и проводим лабораторию в течение двух недель. Вы видите, в этом году мы проверили маршрутизацию. Это были такие Алкотель, Эриксон, Сиско. Это мы проводили эту лабораторию в, в течение двух недель. Смотрели, как работает маршрутизация. А также мы также смотрели сервисы, которые работали. Например, IPv4, IPv6. Когда вы собираетесь развернуть маршрут, вы должны пользоваться одним из этих вендоров в сети. Очень много говорят об открытом от, источнике с открытыми стандартами. Вы, наверное, тоже уже слышали, наверное, что открытые стандарты, они приходят на, на замену. Мне думается, что вам нужно и то, и другое, потому что есть... Комбинации того, каким образом работать с, с открытым источником, потому что открытый источник приносит инновации и гибкость, дает возможность, дает стандарты. Несколько слов о Netcoff Young. И почему? Netcoff Young уже некоторое время существует, однако что же произошло два года тому назад, особенно После того, как МАС приобрет... после Янг был приобретен Сиско, люди стали говорят, нам очень мы, мы вообще устали от нетконф, от мы зачем мы должны знать все это? Поэтому Netcov разработал протокол, который должен использоваться Янг. Янг это модельный язык, основанных на данных. В то же самое время собралась группа людей, и это группа, которая представляет основные деньги, которые находятся на рынке. Это Франц Телеком. Что они делают? Они... Декларативную модельную конфигурацию. Они хотят иметь BGP конфигурацию. То есть вам не важно, кто работает в этой конфигурации. Это абстрактная модель. Вы хотите, допустим, иметь конфигурацию услуга APN. Опять же, это относится только к бизнес-логике. Для того, чтобы дать параметры этой конфигурации, это зависит от модели. Очень важно, что она полностью зависит от вендоров. Сейчас у нас есть вендоры здесь с нами. И если эта модель, они, они, они обеспечат ее работу, иначе никто просто не будет покупать их оборудование. Вы должны, должны, вы должны знать, какую услугу вам нужна, а затем уже вендор должен обеспечить конфигурацию. Вы у вас сразу возникают все услуги, все государства и так далее, которые могут доказать. Это соврем... Она открыта для операторов, она доступна в ITF, пожалуйста, и каждый оператор может участвовать в этой сети. Это контроллер Open Daylight, литиевый контроллер. Вы можете видеть огромное количество различных плагинов, 
плагины от контроллера до к сети. И с моей точки зрения, это и есть SDN. Это свобода от протокола, от сайта. Вы можете использовать тот протокол, который для вас подходит. Это не должно быть BGP и не может быть Open Flow. Это кто с чем может работать операционный отдел. Возвращаясь к, прогр... к программируемым APN, для того, чтобы быть в состоянии построить э, сеть, вам нужен э, BGP-процесс. Для того, чтобы э, расширить линк BGP, вам нужна топология сети и э, факты, которые у вас и должны иметься. Другими словами, вы должны иметь маршрутизацию сегментов, она должна быть маршрутизирована через GPLS, то есть лейблы при, приписываются определенным префиксом. Поскольку топологии уже открыты, мы, можем, мы свободны от ограничений и маршрутов и пароля компьютера. Мы не пытаемся использовать конкретный какой-то компьютер. Мы можем использовать любой плагин из этой, из этой сети. Это может быть CLI, может быть все, что угодно, что поддерживает эту модель. В результате мы имеем многоуровневую модель, которая составлена вместе. То, что я показываю вам здесь, это оптическая плюс LGPN модул. Это, это реальный э, пример, взятый из э, программы Open Day Light. Я просто хотел вам показать, как это работает. Мы э, для себя узнали открытую оптическую топографию. Мы узнали конфигурацию, которая э, начинается сверху, начиная с бизнес-уровня. То есть, что у вас есть. Если оптическая не идет вниз, вы сразу знаете, какой маршрутизатор не работает, на что это оказывает влияние. Вы можете разработать любую схему защиты. Если это банковская область, может быть, вам нужна будет выделенная линия. То есть это ваша область, где вы можете вводить инновации в ваших бизнес-услугах. Есть допустим, топологии шестью маршрутизаторами с, с ЖПРС, которая связана к северу. То есть вы видите, если у вас есть пасворды, и вы видите, каким образом мы, свя мы взаимосвязаны и направление этой связи. Когда мы получаем запрос от приложения, в этом случае здесь им надо обеспечить линк, и мы можем ответить меньше, чем за 10 миллисекунд. И когда мы делаем первый раунд вычислений, мы видим, что мы можем соединить два линка. И еди... единственное, что нам нужно решить, это ECNF. Мы опубликовали модель. Мы пытаемся опубликовать эту модель, прежде чем мы дойдем до, до маршрутизатора. И это обычно занимает 20 секунд. Вы просто подумайте о том, сколько занимает это времени в вашей организации для того, чтобы поздать запрос, для того, чтобы пойти к людям, которые отвечают за оптику. Может быть, это займет э, буквально неделя. Теперь вы вы можете буквально в течение секунды обеспечить полностью автоматизированную услугу. Другой случай. Это запрос на 50 гиг, гиг, гигабайт. То есть, если вы возьмете паралинг, а вам нужно 50 гиг, опять же, топология ясна, емкость этой сети. Вы знаете, что у вас есть линки из России, по которым вы можете получить 20 гигов. Поэтому сегментированная маршрутизация может помочь нам получить так называемый бандл лейбл для того, чтобы присвоить этот лейбл, для того, чтобы получить хорошее равновесие между членами этой группы. Когда мы посмотрим сюда, мы понимаем, что если мы присвоим название обоим линкам, мы идем вниз, так называемый бандл лейбл, и затем у нас два различных маршрута для этого потока информации. То есть это два случая, которые показывают, как работает наша система и она была использована в Google, и визуализация была лучше на 50%. Оптимизация в реальном времени. Есть, конечно, мы используем маршрутизаторы, мы идем в, в стриминг в реальном времени. 
В этом случае я показываю линк, который начин... он, он переполнен, вы видите. Однако, что мы пытаемся сделать? Мы попытаемся запустить оптимизацию. Они знают, что все ресурсы, которые задействованы в сети, он может посмотреть на сеть в целом и посмотреть на компьютерный обход. В этом случае он смотрит, имеется ли достаточно ресурсов у верхнего прохода, устанавливает это и устанавливает маршрутизацию до того, как упадет ваша сеть. В любом случае, это тот вид аналитики, который помогает оптимизации вашей сети. Если вы посмотрите на взаимодействие между, open flow, между сетью OpenFlow, о которой не очень много говорят сегодня, вы увидите, OpenFlow работает между... Если вы присвоите логику OpenFlow к другой семантике, что вы здесь делаете? Это вы присвоите A-label всем открытым потокам, любому порту на переключателе OpenFlow. Таким образом, опять же, у вас работает семантика сегментированного потока. Когда вы видите запрос, а в этом случае запрос заключается в том, чтобы установить проход данных от открытого свеча к маршрутизатору, с точки зрения OpenFlow, это естественное действие. Вам просто нужно присвоить сюда push label. Таким образом, вы присваиваете push label 13 и настраиваете маршрутизатор в открытом домене и знаете, что любой, любой блок данных будет идти через этот маршрут. У вас есть ESP, у вас есть домен. А в случае оптики когда у вас есть оптический доступ к интернету. То есть не факт, что вы будете использовать, потому что большинство сетей используют ECNT. Поэтому что это означает? Это означает, что кэшинг между членами вот этой сети – это локальное решение. И, может быть, ваш узел он может быть и не будет настолько полезным. Именно поэтому мы изобрели MPLSTP. И первое, что мы сделали, мы, во-первых, наставили лейблы MCLP и LUX. Каждая составляющая этого узла, даже если вы еще все еще используете IP MCLP, они работают динамично в нетворкинге, точно так, как вы хотите. То есть это обеспечивает работу оптической сети и слоев уровня MPLSC. Вы видите, в случае с работой AT&T, у них э, дата-центры разбросаны по всем штатам, и мы смогли спрограммировать путь этой сети с точки зрения сети именно. У нас был э, открытый стек для сигнала, который просил не только соединить открытым способом, но и на качество этой соединенности. Мы э, использовали контроллер, который обеспечивал каждую сеть свечем. И кроме того, мы установили э, маршрутизацию сегментов, э, и нам больше уже ничего не осталось сделать. В заключении сегментированная маршрутизация дает нам упрощение и более быстрый доступ к рынку. Снижение OPEX, снижение количества протоколов, я не говорил об этом, дает стопроцентное покрытие случаев IP, независимо от топологии, дает нам возможность полностью игнорировать пакет и опции. Вся информация доступна на ITF рабочих группах, которые отвечают за седьмую маршрутизацию. Все э, распространения сделаны в BGP и PCEP. И если, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Вопросы? Я... Но прежде всего я хорошо доволен тем, что вендоры приходят в наши регионы с стандартными API и так далее, с конфигурациями. 
с такими открытыми взглядами и подходами. Но с точки зрения вендоров, вы имеете достаточно пространства для конкурировать в этой области? И вы думаете, так, сколько такая ситуация продлится? А, но у нас есть, во-первых, различные возможности с точки зрения аппаратного обеспечения, с точки зрения железа. А, мы видите о том, что происходит, о том, что основная настоящая стоимость объектов находится в области программного обеспечения. Мы будем конкурировать на, в области бизнес-логики. Логики, в, то есть не на чем тут вообще конкурировать. А вот в с точки зрения аппаратного обеспечения программы, а вот бизнес-подходы это очень разные. Ну да, я вас сто процентов, конечно, поддерживаю. Я просто хотел бы понять более глубоко вашу точку как вендор. А мы все равно надеемся, что мы сможем организовать продажу продукта. С точки зрения моей личной, большую часть жизни я провел. Не, не, не вендором. И я все-таки... Это все о том, чтобы интернет стал более лучшим. Мы, вообще говоря, мастера все усложнять, но ведь не совсем обязательно делать что-то лучшее путем усложнения. Джек, я буду говорить... Просто, ну, во-первых, если говорить о end-to-end, -end, это все равно end-to-end -end у нас в рамках одного оператора. Ну, в общем-то, задача сквозного end-to-end, -end, то есть мечта, древняя мечта, она не решается по-прежнему. Что вы думаете, это первый вопрос, что вы думаете на эту тему в будущем? Вопрос межоператорского взаимодействия, потому что все, тем больше мы работаем с контентом, понятно, и все идет. Это, это проблема, которая, ну, я не буду говорить из истории Comcast, Netflix и так далее, это все, все это безобразие. А, ну и второй вопрос, а с BGP мы что-нибудь когда-нибудь делать будем? А то можно было сюда позвать еще Яшу Рихтера, который уже давно, не знаю, где он сейчас, хотя можно было вытащить. Еще некоторых любителей. Но все, я вот сколько помню, несколько раз пытались разговаривать, собрать в очередную раз команду, а пересмотреть ли все это с учетом введения сделан. Потому что поверх этого сидит бегемот в виде BGP, и что делать? То есть первый, интерпабилити, и второй, что делать с BGP? Значит, интерпабилити. Uh, с точки зрения архитектуры, сегмент раутинг включает в себя концепт маппинг сервера, и BGP-LS включает в себя extension для сегмент раутинг. То есть использование этих технологий вместе дает нам возможность соединить different domains и используя different sRGB, сегмент раутинг, global blocks, uh, если вы посмотрите на архитектуру, на... и вы увидите о том, что у вас есть способы реализации этой возможности, то есть вы можете соединять различные домены различными способами. То есть технически это просматривается. Междудоменное маршрутизирование – это вопрос административный, это не техническая задача. Из этого дальше... Возможно ли, вот если есть личные оценки на самом деле, хотя бы теоретически, что появление некоторого на самом деле паблик ресурса, который позволил бы автоматически восстанавливать такие соединения, это, кстати, прямое отношение может оказаться на самом деле такая информация, ну, в данном случае как райп, и понятно, мы реестр, который используется для построения, собственно, во многих случаях именно таблиц маршрутизации, может... Как это должно быть сделано? Или можно ожидать, что это будет все-таки только bilateral и private соединение? Значит, uh, I mean, in optical domains we... в, в оптических доменах мы уже решили эту а, архитектуру. Мы знаем, что, что должно быть, каким образом пользоваться информацией. Но в конечном итоге мы пойдем и в этом направлении и в конечном итоге жизнь должна стать проще, потому что у вас была бы хорошо прописанная, хорошо понятная э, си система. И мне кажется, Дэвид Брокеринг, э, это, он, он, теперь вы сейчас идете уже через, э, проход через несколько провайдеров, которые 
должен э, вам предоставить ну, какие-то лучшие услуги по лучшим параметрам. Well, I mean... Это базироваться будет либо на реестрах, либо это дополнительная функция для exchange services. BGP. BGP forever. <laughs> BGP forever. BGP навсегда. Uh, ну, это старый протокол, мы знаем все, его очень много им злоупотребляют, а если вы смотрите на BGP, это BGP, это ну, просто такая вот вещь, которая злоупотребляет. С другой стороны, если вы посмотрите, по крайней мере, на вы видите, BGP это очень стабильный, он работает. И я прагматик. Я использую BGP, потому что он есть уже, доступен, потому что инфраструктура уже готова. И пользоваться им требует очень небольшое количество ресурсов. И мы, в окраине, в области вендор, мы скоро увидим полное отделение BGP от BGP протокола, который используется для распределения в то время, как вы видите о том, что... Если даже нет никаких апдейтов, то ну, какая разница, вы ничего не страдаете. Мы на Эриксоне как раз этим и занимаемся. Вы видите много процессов и BGP в том смысле, что проблема в одной области не переходит в другую, если вы смотрите на IDR. И вся работа, которая делается на BGP, мы готовы к проблеме декаплинга. А просто возобновлением сессии BGP, и это очень, очень большое преимущество. Мне кажется, BGP долго еще будет, он уже есть, он работает. Не связывайтесь с ним, есть и есть, пусть себя работает. Ну, может быть, в отдаленном будущем будет и больше. Ну, протокол Netcom, очень хороший, богатый протокол, когда вам нужно что-то выразить. Но а, в настоящее время, 3-7 лет, я не вижу никакой причины, чтобы BGP куда-то делся как в интердоменном э, использовании, так и в других случаях. Он есть и будет. Oh, thank you for the presentation. My name is Sergey. And my question is... Мне кажется, вы хорошо знакомы с вендорами и с линейкой железа, которую можно использовать для собственно, реализация SDN со всеми функциями, о которых вы говорили. Какой минимальный порог для, по стоимости, по уровню желез, железа, которые, которые можно использовать? Значит, давайте посмотрим. Начнем с Broadcom, с SGX, то есть самый дешевый силикон. SGX на сегодняшний день Trident 2 uh, может will support for transport может быть, где-то 5, 5 лейблов. Если DNS, RS+, Plus, который в настоящее время до 6 лейблов повторяется. Джерика в прошлом году, в следующем году выходит, она от 7 до 13 лейблов будет поддерживать. Если вы посмотрите на продукты Juniper, сейчас это на 68 лейбл. И NCS. Ну, и если вы посмотрите на очень небольшое количество случаев есть, когда есть, вы очень точно можете ответить на этот вопрос. В большинстве случаев вы сможете вам И то же самое через определенного анализа вы увидите, что 90% сегодняшних он... вам необходимо просто надо улучшать программу обеспеченной. И все-таки сколько же мне может стоить один тенджи порт? Если это Broadcom Switch, то 70 долларов? Да. Без оптикс. Окей, спасибо за ответ. Я не знал. Надо в Тайвань сидеть. 
Конечно, спасибо. То есть, опять-таки, я бы не сказал, что типичный Tor Switch – это транспорт девайс. Tor Switch – он там, где он есть, он top of the rack. То есть, опять-таки, если, если мы говорим о чем-то, device which can take line cards, dual power supply. Устройство о двойных соединенных линиях. Если вы что-то непосредственно покупаете в магазине, то это достаточно э, дешевое. Если какую-то специализированную вещь покупаете на э, веб-сайтах, на онлайн, это до 5000 долларов может стоить. Интересует вопрос. Вы показывали конфигурацию для сети оператора связи американского, достаточно масштабного. Есть ли у вашего контроллера некие ограничения или рекомендации по построению именно широкомасштабных сетей? Почему я задаю этот вопрос? Как решается задача консистентности конфигурации на всей SDN сети при использовании именно широкомасштабного оператора связи? Потому что если вы говорите, что вы можете в режиме реального времени отслеживать BGP процессы и реагировать на них тем или иным образом с вашего контроллера, как здесь решается вопрос latency между Control plane, который стоит у вас наверху, и дата plane, и как это синхронизируется с таймингом протоколов, например. Очень хороший вопрос. Значит, so we are not talking about real time. Мы не говорим о операциях в реальном времени. We talking about the, the... Мы говорим об uh, говорим о секундах. Если вам uh, Необходимы другие параметры. Вы, э, прежде всего, должны посмотреть свой первый LSP. Вы должны посмотреть на то, какой у вас есть э, соответствующее железо для того, чтобы это сделать. Если то 15 миллисекундах, не больше. Каким образом вы убеждаетесь, что информация, которую вы получили, она... А, а, нужна вам действительно она, та информация, которую вы получили. BGP означает верификация, она работает таким образом, что она помогает вам показать, что это не полная информация, ошибочная информация. И после этого BGP пошлет вам специальное уведомление, вы будете знать, что вы получили всю информацию и в том порядке, в котором вам нужна она. В том случае, если вы будете вы видим, что BGP она постоянно совершенствуется, мы не строим рыб, мы а, нормальная модель данных, если она правильно сделана в идеале, <coughs> это а, всегда показывает вам то, что информация нужна вам. И если ну, любое, любое приложение имеет баги, имеет недостатки, но с точки, с точки зрения да, кстати, мы сейчас интегрируем iData Start, который называется Alka, и есть тестовые программы сейчас, которые идут нам, и они могут поддерживать до 10 миллионов транзакций в секунду, то есть это очень высокая скорость. Вопросы? 